two reasons kung bakit kailangan mo ng palitan ang IP address na yung PLDT modem router or ISP modem router. Number one, to have a unique network. Iba sa nakasanayan, iba sa karamihan. Matanong kita ka IT, ano po ba ang IP address ng iyong modem router? E karamihan po sa mga nanonood po sa video na ito, mga 98% siguro, sasagot ng 192.168.1.1. This 2023 mga ka IT, pinalitan ko na po ang IP address ng aking PLDT modem router with this one. Bakit? That is the reason number two. Alam niyo ba mga ka na simpleng pagpalit lang ng IP address ng inyong PLDT modem router or ISP modem router will improve your router security and network security as a whole. In what way? Halimbawa mga ka merong nakakaalam ng IP address ng inyong router at alam niya din ang username at password ng inyong router. E madali na lang po sa kanya ang pag-access ng inyong router. On the other hand, kahit alam niya ang username at password ng inyong router, pero hindi niya alam ang IP address ng inyong router, hindi hindi niya ma-access ang router's admin interface po ninyo. Tama po ba? IP config lang katapat niyan, Kuya IT. Kaya nga mga ka-IT sa network security, common sense plays a big role. Huwag po kayong magpakunik ni kahit sino lang para hindi nila magamit ang IP config. Pero kung hindi talaga maiwasan, pwede nating ma-disable ang command prompt using this guide. Meron tayong link sa description box. I recommend this mga ka sa PCnet owners. How about naman sa IP config app? Again, sa network security, common sense plays a big role. Huwag po kayong magpakunik sa wifi ninyo kahit ni sino-sino lang. Pero kung hindi talaga maiiwasan, I suggest mga ka na mag-add po kayo ng third-party router at doon po ninyo ipakunik ang mga clients po ninyo. Especially kung meron kayong piso wifi or piso net business. At mas maganda kung i-bridge mode po ninyo ang inyong PLDT modem router. Kung paano i-bridge mode, meron po tayong guide. Check nyo lang po yung link sa description box. Ngayon, anong IP address naman ang pwede nating ipalit sa ating PLDT modem router's IP address or ISP modem router's IP address? Pwede bang kahit ano lang? Hindi po pwede mga ka-IT. Meron pong rules and regulations tayong sinusunod implemented by the regulatory bodies tulad ng Internet Assigned Numbers Authority, Regional Internet Registries, and our very own local internet service provider. Meron pong tatlong ranges at classes ng private IP addresses ang pwede po nating gamitin. Hindi po natin pwede makontrol ang public IP address mga ka -IT. Ang maka-assign lang po ng public IP address is yung ISP po natin. Ang pwede lang po nating makontrol at palitan is yung private IP address. Ang class A IP range goes from 10.0.0.1 hanggang sa 10.255.255.255 Ang Class B private IP addresses naman mga ka-IT ay nagsisimula po sa 172.16.00 hanggang sa 172.31.255.255 Ang Class C naman, ito po yung medyo familiar po tayo nagsisimula po yan sa 192.168.0.0 hanggang sa 192.168.255.255 However mga ka hindi po natin pwedeng gamitin ang 0 at 255 sa 4th octet ng ating PLDT modem router's IP address or kahit sa anong devices sa network pa natin. Bakit? Dahil naka-reserve na po yung 0 mga ka sa network ID po natin at ang 255 sa broadcast ID. Dahil commonly, yung CIDR notation po na gamit natin is slash 24. Meaning to say, 1 up to 254 lang ang pwede po nating gamitin. This is the fourth pocket rule. Paano naman palitan ng IP address ng ating PLDT modem router or ISP modem router? To change our PLDT modem router's IP address mga ka-IT, kailangan po nating ma-access ang admin PLDT account or full admin account. Dahil wala po sa basic admin ang settings to change the IP address of our modem router. 
Kung hindi po ninyo alam kung paano i-access ang admin PLDT or full admin account, meron po tayong guide sa description box according sa inyong router's model, ISP, brand, and software version. Kung na-access mo na ang inyong router's admin PLDT or full admin account, navigate lang po tayo sa network dito sa LAN settings. This may vary mga ka-IT, depende po sa brand, sa ISP po ninyo, sa model at software version ng inyong modem router. Pero most probably makikita po ninyan dito sa network at sa LAN settings. Yung iba sa DHCP settings. Kaya na po bahalang mag-explore mga ka-IT. So dito sa LAN interface, dito po natin pwedeng palitan ang IP address ng ating modem router. According sa rules ng IP ranges at classes na nabanggit po natin kanina. Actually mga ka-IT, napalitan ko na po yung PLDT modem router's IP address ko to 172.17.11 But this time, papalitan ko naman siya ng 10.1.1.1 Again, the fourth octet rule po natin is 1 up to 254 lang ang pwede So pwedeng 1, pwedeng 254, pwedeng 89, pwedeng 50, so on and so forth Pagkatapos, scroll down po natin, tap to apply Then you will see this prompt message na kailangan po nyong i-reboot ang modem router for the changes to take effect. Habang hindi po na-restart ang modem router mga ka-IT, wala pong changes na mangyayari. The same pa rin po ang IP address ninyo. You must reboot the router. Meaning to say, mawawalan po kayo ng internet connection sa glit. Mga 1 up to 5 minutes siguro. Pero pwede mo naman po ipagpaliban muna yung pag-reboot or pag-restart ng modem router kung marami pang uh, gumagamit ng iyong internet connection. I-reboot mo lang siya sa time na wala na medyo gumagamit ng internet connection po ninyo. If willing naman po yung internet connection users po ninyo to tolerate this slight inconvenience, you can reboot the router to complete the IP address change of your PLDT or ISP modem router.